বিসমিল্লা রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সায়েন্স এডুকেশন বিডি ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমি যে এস এস সি ডি হাইড এবং কার্বকজিলিগের নামকরণের ক্লাস নিয়ে এসেছি এর আগে আমি অ্যালকেন অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন ক্লাসটি সম্পন্ন করেছি আজকে আমি অ্যালকোহল অ্যাল ডিহাইড কার্বকজিলিগ এসিডের নামকরণ ক্লাসটা সম্পন্ন নিয়ে আলোচনা করব যে অ্যালকোহলের যে সংকেত অ্যাল ডিহাইডের সংকেত কার্বকজিলি সংকেত আমরা জানি যে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক হচ্ছে বন্ড ও এইচ এবং এল ডিহাইডের কার্বকজিলের মূলক হচ্ছে বন্ড সি এইচও কার্বকজিলিক এসিডের কার্যকরী মূলক হচ্ছে সি ডবল ও এইচ এক্ষেত্রে আমরা অ্যালকোহলের যদি কার্যক্রম করি তাহলে বন্ড ও এইচ এল ডিহাইডের আমি যদি হিসেব করি তাহলে সি এইচ ও কার্বকজিলিক এসিড সি ডবল ও এইচ এবং ডান পাশে আমাদের যে যেটা যে সংখ্যাগুলো আমার লাগবে ল্যাটিন নাম ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত মনো ইথা প্রোপা বিউটা তারপর হচ্ছে প্যান্টা হ্যাকজা হ্যাপটা অক্টা নোনা ডেকা নামগুলো আমি আগে লিখে রেখেছি তোমাদের সুবিধার্থে এখন আমি প্রথমত যে অ্যালকোহল কীভাবে নামকরণ করা হয় ওই অ্যালকোহল নিয়ে আমি আলোচনা করব অ্যালকোহলের প্রথম সাধারণ সংকেত আমরা লিখবো যে অ্যালকোহল সাধারণ সংকেতটা কি অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ও এইচ এটা হচ্ছে অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস ও এইচ এখন আমরা এ সংকেত দিয়ে এই সাধারণ সংকেত দিয়ে এন এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর টেন পর্যন্ত বসিয়ে এন এই অ্যালকোহলগুলো নামকরণ করব আমরা এখন আমরা যদি এন এর মান এই সংকেতে এন সমান ওয়ান যদি আমরা বসাই এন সমান ওয়ান হলে তার আমার সংকেতটা কি দাঁড়াবো সি এন সি ওয়ান এইচ টু এন টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ও এইচ তাহলে এটা তাহলে কি দাঁড়াবো সি এইচ টু থ্রি এইচ থ্রি ও এইচ এখানে কার্বন সংখ্যা কয়টা একটা যেহেতু এটা অ্যালকোহল কার্বন সংখ্যা একটা এক কী বলা হয় মনো এবং এটা হচ্ছে অ্যালকোহল তাহলে এটা হবে মিথানল এই সংকেতটা নাম হবে মিথানল তো দ্রুপ আমরা যদি এখন এন এর মান টু দৌড়ি এন সমান টু হলে তাহলে কি হবে সি টু এইচ টু ইন্টু এন টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ও এইচ তাহলে হবে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এটার নাম হবে কার্বন সংখ্যা দুই দুকে ইথা দুইয়ের নাম ইথাল এবং ইথানল এই ইথানলকে আবার আমরা শিকলও করতে পারি যেহেতু সি কার্বন দুইটা এটা যদি শিকল করি তাহলে কীভাবে হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটাকে শিকল করলে এভাবে হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ অর্থাৎ ইথানল এটা শিকল করলে দাঁড়াবে এবার এন ফোন যদি থ্রি হয় এন ফোন যদি থ্রি হয় এন সমান থ্রি হলে তাহলে সি থ্রি এইচ টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ও এইচ তাহলে কী দাঁড়াবে সি থ্রি এস সেভেন ও এইচ থ্রি নাম হচ্ছে প্রোপা তাহলে এটা হবে প্রোপানল প্রোপানল এটাকে যদি আমরা শিকল করে দাঁড়াই কার্বনের শিকল কয়টা তিনটা তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু তারপর হচ্ছে সি এইচ টু ও এইচ এটা হচ্ছে প্রোপানলের সংকেত এটা হচ্ছে আনবিক সংকেত এটা এটা চেন বা বা শিকল সংকেত এখন আমরা এন এর মান যদি ফোর হয় তাহলে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কী হয় একটু দেখি এন এর মান ফোর হলে ফোর হলে সি ফোর এইচ টু ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান ও এইচ তাহলে কত সি ফোর এইচ কত এইচ নাইন কারণ নাইন ও এইচ তাহলে এটা চারকে কি বলে বিউটা তাহলে বিউটা নল বিউটা নল এভাবে আমরা সমস্ত সংকেতগুলো লিখতে পারি তেমন তদ্রুপ এটা যদি আমার যে শিকল করতে হয় সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ সবার শেষে ও এইচ থাকবে 
এটা হচ্ছে অ্যালকোহলের সংকেত তো এ এটা এটা হচ্ছে যে চার পর্যন্ত আমি যে অ্যালকোহলের ইয়ে দেখাই দিলাম যে গাঠনিক সংকেত বা সাধারণ সংকেত দিয়ে কীভাবে অ্যালকোহল নামকরণ করতে হয় আমি দেখা দিলাম এখন আমরা চলে যাব এখন যদি আমরা এন সমান যদি আমি ট্যান দৌড়ি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ট্যান হলে কি হবে সি ট্যান এইচ টু ইন্টু টেন প্লাস ওয়ান ও এইচ তাহলে কত হবে সি ট্যান এইচ টোয়েন্টি ওয়ান ও এইচ এটার নাম হবে ড্যাকানল অর্থাৎ ট্যানকে বলা হয় ট্যাংকে বলা হয় ড্যাকা ড্যাকানল এভাবে আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত এস এসি লেভেল আমার প্যান্টানল পর্যন্ত শিখলে হবে এর পর এর পরের কোনো বিক্রি আমার বইতে আসে না বা পরীক্ষাও আসে না আমরা পাঁচ প্যান্টানল পর্যন্ত আমরা শিখব আশা করি যে সংকেত আমরা আনবিক সংকেত শিখব গাঠনিক সংকেত শিখব এবং শিকল সংকেত শিখব এখন অ্যালকোহল তো অ্যালকোহল তো হয়ে গেল এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে যে অ্যালডিহাইডে কীভাবে অ্যালডিহাইডে নামকরণ করতে হয় এখন চলে এসেছি আমরা এলডিআর নামকরণে এলডিআইডের নামকরণে প্রথম যে সাধারণ সংকেটটা আমাকে জানতে হবে সাধারণ সংকেটটা কি এলডিআর সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এস টু এন ও এখন আমরা সাধারণ সংকেত থেকে আমরা যে কিভাবে আমাদের সংকুরা যে সংকেতগুলা বের করতে হবে নামগুলো বের করতে দেখাবো আমরা এখন আগের মতো আমরা যদি এন সমান ওয়ান ধরি এন সমান ওয়ান হলে এর লেখা সি এন সি ওয়ান এইচ টু ইন্টু ওয়ান এইচ টু ইন্টু ওয়ান ও তাহলে কত দাঁড়ায় এ সি এইচ টু ও তাহলে যেহেতু আমরা জানি যে এল ডিআর সাধারণ সংকেত কত সি এইচ ও তাহলে সি এইচ ও বের করতে হবে তাহলে এখানে এস দুইটা একটা এস দিল দিলাম আর সি এইচ ও বের করলাম তাহলে এখানে একটা কার্বনের তাহলে এটা রং হয়েছে মিথানাল মিথানাল নাম হচ্ছে মিথানাল একটা কার্বন যেহেতু যেহেতু সিএচও আমাকে বের করতে হবে কেন এটা এলডিআর নাম করানোতে এলডিআর কার্যকরীমূলক হচ্ছে সিএচও তাহলে সিএচও বের করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এনএমান টু দৌড়ি তাহলে কি হবে এনএমান টু হলে সি টু এইচ টু ইন্টু এইচ টু ইন্টু টু তাহলে কত ও তাহলে সি টু এইচ ফোর ও एकत्रे जदि सी एच ओ बर करी शेष सी एच ओ बर करी सी एच ओ बर कर लेकिन थे आके एखे सी एच थ्री सी एच थ्री तेल नाम कि दाड़ो सी एच थ्री सी एच ओ कार्बन दुईटा इथानल इथानल तो एन एम जो थ्री दौरी थ्री हम सी थ्री एच टू इंटू थ्री एच टू इंटू थ्री ओ सी थ्री एस सिक्स ओ हमें सी एच ओ प्रथम बैर करते हैं प्रथम कार्बन सी एस थ्री सी एस टू तीन दुई पाँच छय छय तीन तेल यटार नाम है कि प्रोपानल प्रोपानल तद्रुप हम जो एन एर मान जो फोर दौरी फोर हम সি ফোর এইচ টু ইন্টু ফোর ও তাহলে সি ফোর এইচ এইট ও আগের মতো আমরা সি এইচ ও বের করি তাহলে আবার সি এইচ থ্রি এটাকে কার্বন চারটে হতে হবে সি এইচ টু সি এইচ টু বাস এটা হলে কার্বন চারটে হয়ে গেল তার এটা নাম বি ওটানাল এভাবে আমরা সময় এগুলো আমাদের এক থেকে দশ পর্যন্ত এলডিআরগুলো নামকরণ করতে পারি আমি দশ পর্যন্ত আমার দরকার হবে না আমাকে পাঁচ পর্যন্ত তো প্যান্টানেল পর্যন্ত বের করলে হবে এভাবে আমরা একে পর এক এলডিআইডগুলোর নাম বের করতে পারি এখন আমরা যেহেতু আমি দেখা চার পর্যন্ত আমি এখানে করেছি তোমরা বাসায় দশ পর্যন্ত করবা এখন আমরা চলে যাব এ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কীভাবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নামকরণ করতে হয় এখন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাধারণ সংখ্যা তো হচ্ছে সি এন এস টু এন ও টু তো এখানে দুইটা অক্সিজেন থাকবে তারপরে যে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত হচ্ছে এক এক অনুপাত দুই আমরা যদি এন সমান ওয়ান ধরি তাহলে কি দাঁড়ায় এন সমান ওয়ান হলে সি ওয়ান এইচ টু ইন্টু ওয়ান ও টু তাহলে হবে সি এইচ টু ও টু 
এখানে একটা যেহেতু আমাকে সি ডাবল ও এসটা কার্যকরীমূলক সি ডাবল ও এসটা আমাকে ইন্ডিকেট করতে হবে বের করতে হবে বের করার পর আর কি থাকে আমার আর থাকে সি ডাবল ও এইচ আর থাকে একটা এইচ তাহলে এর নাম হচ্ছে মিথানোয়িক এসিড বা মিথানোয়িক এসিড বা এটার নাম আপনার নাম হচ্ছে ফর্মিক এসিড ফর্মিক এসিড एन समान जो टू धरी एन समान टू हम सी टू एच टू इंटू टू ओ टू सी टू एच फोर ओ टू तक शिकल कर ले सी डबल एस के इंडिक देखा दीते हैं और कत थे तेल सी एच थ्री खूब परिचित एक जैव एसिड इटर नाम हम इथानिक एसिड बासिटिक एसिड इथानिक एसिड খুবই পরিচিত একটা অ্যাসিড এটাকে ভিনেগার বলা হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবল ওয়েচ এটার অনেক অনেক ব্যবহার রয়েছে আমাদের প্রাত্যিক কাজে তো দ্রুপ এন সমান আমরা যদি থ্রি দিই এন সমান আমরা থ্রি দিলে কি হবে এন সমান থ্রি হলে সি থ্রি এইচ টু ইন্টু থ্রি ও টু তাহলে হবে সি থ্রি এস সিক্স ও টু তাহলে কত হবে সি ডাবল ওয়ে যদি আমরা আগে ইন্ডিকেট করে দিই তাহলে সি এইচ থ্রি মধ্যখানে জানি যে সি এস টু বসে তাহলে আমরা তিনটা কার্বন তাহলে প্রোপানোয়িক এসিড প্রোপানোয়িক এসিড প্রোপানোয়িক এসিড তো আসলে এটা একটার সাথে একটা রিলেটেড এটাকে বলা হয় সমগোত্রীয় শ্রেণী এগুলো যে এই সমগোত্রীয় শ্রেণী সকল যোগ অ্যালডিহাইড এবং কার্বোগ্রেজিল নামকরণ করতে হবে খুব সুন্দরভাবে आजकल भिडियो जगह देखिए तो आई तुम्हारा बसा जगह देखा नहीं मन करो कार्बन संख्या पाँच छः सत आठ नये हम तुम क्यों करते क्या बेपार करते हो तुम्हारा आशा कर बसागू बेर कर रखे इतना तुम्हारे बाड़ी का थकल सबाई के असंख्य धन्यवाद सबाई भलो थकबा सुस्त सैंस एडुकेशन विडी यूट्यूब चैनल साथ हाफिज़